Welcome to NMS Arena. Structure of C++ program. E video lude C++ program in de structure ne kuri chano parayendu. C++ program. Onno andir hadigamo functions kudi cheerimboranu oru program ay maru dudu. Ampa function anda. One task is to use a function 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 Structure of a C++ program. Apo, in the number C++ program in structure of the Noka. Avaidane, Uru C++ program in a Athyavisham and a structure. Avadilla, Oro Vakurum, endana Nolazamaka, Noka. Hash include. Hash include Uru preprocessor directive on Hash include use J in C++ library. Ile, Oro header files so, we have program in order link J and we have hash include use J in the only radigam header files number over program in Namaka Avashaman and Gil number only radigam hash include which away will come up. A poem preprocessor directive with hash symbol or good on a start Jaga. E or statement in a semicolon de Avashamilla. Example no kanagil hash include hash define hash undef and extra. Next header file. Header file in the varnal number of program Narata Namasha Maya or reward information ulla or a file and a header file. C library or reward header files and Adil functions objects. Predefined derived data types in the way we check the information. So, we have a program in the way we have a header file. So, for example, C in C out. We have an input statement and output statement. We have a object in C in C out. We have a program in the way we have a program in the way we have a program in the way we have a Hash include which or header file will be in the IO stream in the header file will come. That is hash include IO stream in the way we will do that. We will do C in C out. That is what we use C and put together. Using namespace identifier semicolon. Here line and number patch with the camera. Using namespace. Using in the keyword carnival, compiler naria namespace adil parina or particular namespace lvanam e program il ubeguna elements in a search jayan. For example, number std by identifier and bagara number of std in the southern kurkarund. A std and nana kurkuna dingil e program il elements in a carnival std in the namespace lvanam search jayan m the compiler in the information pass jayan. Chain other. That's why we are using in the keyword. Namespace in a identifier. We are using in In C, std in the standard namespace. That's why we are using C in, C out, and L, etc. That's why we are using the Next, int main function. Main function is the name of the program. program is main in the parallel function. In the main function is start the execution. That is the main function is the execution. We include the main function in the program. We include the main function in the main function. Main function is to declare the data type. 
ഇതിൽ ഇഞ്ച് എന്ന് കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജി സി സി ആണ് കമ്പൈലർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇനി നോക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഹെഡർ ഇതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഹെഡർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രേസ് തൂകൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് കൊണ്ടും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബോഡി പാർട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സെമി കോളനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും സെമി കോളനിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രിന്റ് ഹെലോ ജസ്റ്റ് ഹെലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പോ അതിനു വേണ്ട പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്ട്രക്ചർ റെഡിയാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡ് ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സീനും സി ഔട്ടും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ്ര ഫയലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഹെലോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സി ഔട്ട് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ സ്ക്രീനിലോട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം അതിൽ സി ഔട്ട് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡ്ര ഫയൽ എന്നുള്ളതിന് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ടി ഡി എന്ന നെയിം സ്പേസിൽ ആണ് നമ്മളുടെ സി ഔട്ടും സീനും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ടി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ച് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഇൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് കയറി ഓപ്പൺ ബ്രേസും ക്ലോസ് ബ്രേസും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓപ്പൺ ബ്രേസ് റെഡിയായി ക്ലോസ് ബ്രേസും റെഡിയായി ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണോ അത് എഴുതാം നമുക്ക് എന്താണ് ആകെ വേണ്ടേ ഹെലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ സി ഔട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെലോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം സി ഔട്ട് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ ഹെലോ എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെമി കോളിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സെമി കോളിന് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സീറോ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതും കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ സീറോയും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ആയി ഇനി ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ റൺ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡ് എഫ് ഐ അപ്പോ നമുക്ക് സി ഔട്ട് സി ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഐ ഒ സ്ട്രീം ഹെഡ് എഫ് ഐ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈന് കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ
ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ബ്രെഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് വേണം സോ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അവിടെ ആയി ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളും വേണം ഇനി പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലാമതായിട്ട് പെരിമീറ്ററിന് വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിളും കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിന് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ത് കൊടുക്കും ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് കൊടുക്കണം ദശാംശം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ നാല് വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഫ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് പെരിമീറ്ററിന് പെരി എന്ന് പേരിട്ടു ഏരിയക്ക് ഏരിയാന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് യൂസറിനോട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അടിക്കാൻ പറയണം അല്ലെ എന്നാലല്ലേ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം സി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എൻ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഇൻപുട്ടിക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിന് പകരം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എൻ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് എന്ന് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും അറിയാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അടിക്കാൻ അന്ന് എന്തായാലും മനസ്സിലാകും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സി ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സി ഔട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈന് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും യൂസർ അടിച്ചാൽ അത് ഇൻപുട്ട് ആയി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം ഇനി കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കാം സി ഇൻ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് സി ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ലെങ്ത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ബ്രെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം അടിക്കുന്ന സംഖ്യ ലെങ്ത് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ടും രണ്ടാമത് അടിക്കുന്ന സംഖ്യ ബ്രെഡ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണണം ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് സെമി കോളൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സോറി പെരി ആണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ പെരി തന്നെ കൊടുക്കണം പെരി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് സെയിം ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതി അവ ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഒരു സെമി കോളിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ലെങ്ത്തിന്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിന്റെയും വേരബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഏരിയയിലോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി പെരിമീറ്ററിന്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പെരി എന്നുള്ളവരും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത്
ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഈ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി എൻ എൽ എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ലൈൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് എൻ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആയ സ്ലാഷ് എൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ എൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്ലാഷ് എൻ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ലൈന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എന്തോ അത് ന്യൂ ലൈനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ എൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും വരും പിന്നെ എന്താണ് ഉത്തരം അത് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് പെരിമീറ്റർ ഇതേപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു പെരി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ് പ്ലസ് ബ്രത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ഈ പെരിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ പെരിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ വരും നമുക്ക് അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ആ ഒരു ഉത്തരം എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എൻ എൽ എന്നുള്ള ന്യൂ ലൈൻ ഉള്ള കവന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിലും പെരിമീറ്റർ എന്ന് എന്തായാലും കാണാൻ സാധിക്കും റിട്ടേൺ സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഫങ്ഷന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സീറോ ആണ് എന്ന് അപ്പോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്രേസ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് റൺ ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്താല് എൻ്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് എന്ന് വരും ആദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടും ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ലെങ്ത്തിന്റെ വേരിയബിളിലോട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് പോവും എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ബ്രത്തിന്റെ മെമ്മറിയിലോട്ടും പോവും എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്തിന്റെ ബ്രത്തും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഏരിയയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമുല ചെയ്തിട്ട് പെരി എന്നുള്ളതിലോട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്ക അടിച്ചാൽ ഉടനെ അതൊക്കെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഉടനെ നടക്കും ഉത്തരം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ടഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തീരുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ For more videos, subscribe the channel.